ஒருவேளை ஏதாவது வேலையா இருந்தா டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம் நான் இன்னொரு நாள் கூட வரேனே அட அதெல்லாம் ஒண்ணுல கார்த்திக் நீர் வெயிட் பண்ண நான் போய் கூட்டிட்டு வரேன் ராஜமா என்ன இன்னும் வேலை முடியலையா சரி இதெல்லாம் அப்புறம் பாத்துக்கலாம் நீங்க வாங்க ராஜமா இல்லம்மா மாவை அப்படியே விட்டோம்னா மாவு கெட்டு போயிடும் அப்புறம் பதமா ஆயிடுச்சுன்னா சேரமோ ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இத கரைச்சு வச்சுட்டு நான் இப்ப வந்துடுறேன் சீக்கிரம் வந்துடணும் ஆ சரி சொல்லுங்க சார் சார் சண்மதி மேடம் ட்ராப் பண்ண வந்திருக்க சார் ஆ ஓகே சார் நான் பத்து நிமிஷத்துல அங்க இருப்பேன் சார் ஆ நான் வந்துடுறேன் சார் சார் என்னாச்சு கார்த்திக் சார் ஏதோ அவசரமா கோர்ட்டுக்கு போகணுமா அதை உடனே கிளம்பி ஆபீஸ்க்கு வர சொல்றாரு அப்ப நான் கிளம்புறேன் சண்மதி கார்த்திக் ஒரு டூ மினிட்ஸ் வந்துருவாங்க இல்ல அவங்க ஏதோ வேலையா இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான் இன்னொரு நாள் கூட வந்து பாத்துக்கிறேன் பாய் அந்த தம்பி கிளம்பிட்டாரா ஆமா ஏதோ முக்கியமான வேலைன்னு எங்களோட சீனியர் அட்வொகேட் வர சொல்லிருக்காரு அதனாலதான் கிளம்பிட்டான் ஏ ராஜுமா இப்ப வர நீங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி வந்திருக்கலாம் இல்ல என் வேலை இப்பதான் முடிஞ்சது சண்மதி சரி பரவாயில்ல விடுங்க எப்படியும் என்ன டிரா பண்றதுக்கு கார்த்திக் நம்ம வீட்டுக்கு அடிக்கடி வரதான் போறான் அப்ப பாத்துக்கலாம் ராஜுமா அப்புறம் ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்ல மறந்துட்டேன் நீங்க சொன்ன மாதிரியே கார்த்திக் தான் என்னோட லவர்னு நான் ஷாம் கிட்ட இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படியா ஆமா என்னமோ பெரிய லவ்வர் பாய் ரேஞ்சுக்கு பின்னாடி சுத்திட்டு இருந்தான்ல இன்னைக்கு நான் அவனுக்கு கொடுத்த ஷாக்ல நான் இருக்கிற தச பக்கம் கூட வரமாட்டான் ஆமா அந்த கார்த்திக் நீ சொன்ன மாதிரியே நல்லா நடிச்சாரா நடிச்சானா அவன் கேரக்டராவே மாறிட்டான் அவன் போட்டிருந்த ஷர்ட்டுக்கும் கூலிங் கிளாஸுக்கும் பார்க்க வேற லெவல்ல இருந்தான் அதுவும் இல்லாம இங்கிலீஷ் பேசின ஸ்டைல் இருக்குல்ல வேற லெவல் ராஜிமா இதெல்லாம் நடந்தது உங்களாலதான் சரி நீங்க ஒரு நிமிஷம் வாங்க வாங்க என்ன சண்மதி என்ன இருங்க கை நீட்டுங்க எதுக்க உங்க கைரேகைய பார்த்து நான் உங்களுக்கு பலன் சொல்ல போறேன் நல்லா இருக்குல்ல எதுக்குமா இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் செய்யணும்னு தோணுச்சு பணமா புடவையா கொடுத்தா அது ரொம்ப வருஷம் இருக்காது அதனாலதான் ரொம்ப அழகா இருக்க கலரும் எனக்கு பிடிச்சது அப்படியா உம் உங்களுக்கு ஒண்ணு தெரியுமா இது யார் செலக்ட் பண்ணிருப்பான்னு சொல்லுங்க யாரு எங்க டிரைவர் இருக்காருல கார்த்திக் அவர் தான் செலக்ட் பண்ணாரு அவருக்கு நல்ல டேஸ்ட் இருக்கு ராஜிமா நான் கூட இந்த டிசைன் சிம்பிளா இருக்கும் உங்களுக்கு பிடிக்குமான்னு யோசிச்சேன் உங்க டேஸ்ட அவர் புரிஞ்சுக்கிட்ட மாதிரி செலக்ட் பண்ணிருக்காரு ராஜிமா கார்த்திக்க என் லவ்வரா நடிக்க சொல்லி நீங்க கொடுத்த ஐடியாவாலதான் இவ்வளவு சீக்கிரமாவும் ஈஸியாவும் என்னால இந்த பிரச்சனையும் சால்வ் பண்ண முடிஞ்சது நீங்க எனக்கு செஞ்ச அந்த ஹெல்ப்புக்கு தான் நான் உங்களுக்கு கொடுக்குற ஒரு சின்ன கிஃப்ட் ராஜமா இது நீங்க கழட்டவே கூடாது இது எப்பவுமே என் ஞாபகார்த்தமா உங்க கையிலயே இருக்கணும் என்ன சண்மதி ரொம்ப தான் ராஜ்யமாவ கொஞ்சிட்டு இருக்க என்ன உன் ஞாபகமா உங்க கையில இருக்கணும் என்ன அவங்க உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்க எதுதோ அவங்க கிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தியாமா என்ன விஷயம் சண்மதி அப்பா அது ஒண்ணும் இல்லப்பா 
ஒரு கேஸ் விஷயத்துல எனக்கு ரொம்ப டென்ஷனா இருந்தது அந்த விஷயத்துல ராஜுமா எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்க அவ்வளவுதான் அப்படியா வெரி குட் வெரி குட் உதவி <laughs> பண்ணாங்க <laughs> 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 எனக்கும் <laughs> சாப்பிடுற நேரத்துல காஃபி குடிச்சா பசி அடங்கிறாதா வந்து சாப்பிட்டு வேலை பார்க்கலாம்ல இல்லம்மா ஒரு முக்கியமான ஒர்க்க முடிக்கிறதுக்கு எப்படி ஒரு ஒன் ஹவர் ஆயிடும் சாப்பிட்டா கண்டிப்பா தூக்கம் வந்துருமா காஃபி குடிச்சா கொஞ்சம் தெம்பா இருக்கும் சரி இந்தா காஃபியை குடிச்சிட்டு உன் ஒர்க்கை கண்டினியூ பண்ண என்ன கார்த்திக் காஃபி நல்லா இல்லையா மா கை கட்டுங்க எதுக்கு மா காட்டுங்கம்மா என்னாச்சு கார்த்திக் இல்லம்மா காஃபி கொடுக்கும்போது உங்க கையில ஒரு மோதிரம் வெளி மோதிரம் இருந்த மாதிரி தெரிஞ்சிச்சே மோதிரமா என்னடா சொல்ற அம்மா ஏன் டென்ஷன் ஆகுற இல்லம்மா அது என் ஃப்ரெண்டுக்காக அவங்க வீட்டில் சமையல் வேலை பார்க்கறவங்களுக்காக ஒரு மோதிரம் நீ வாங்கி கொடுத்தியா கார்த்திக் நான் செலக்ட் பண்ணி கொடுத்தம்மா அதே மாதிரி இருங்க உங்க கையில பார்த்த மாதிரி ஞாபகம் அதான் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டேன் சரிம்மா நீங்க போய் வேலையை பாருங்க நான் ஒர்க் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு வரேன் என் கையில இருந்த மோதிரத்தை கார்த்திக் பார்த்தத நான் பார்த்துட்டேன் இல்லைன்னா இன்னைக்கு நான் வசமா அவங்கிட்ட சிக்கி இருப்பேன் இதுக்கப்புறம் நான் அவங்கிட்ட கொஞ்சம் கவனமா தான் இருக்கணும்
கார்த்திக் நீ இங்கே இரு கிளைண்ட் கிட்ட இருந்து ஒரு ஃபைல் தான் கொடுக்கணும் நான் போய் உடனே வந்துருவேன் நீ எங்கேயும் போயிடாத இங்கே இரு சரியா சரிங்க கிளைண்ட்ரைங்க <laughs> 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 அப்போ ரொம்பவே நல்லதா போச்சு போற வழியில என்ன அப்படியே ட்ராப் பண்ணிட்டியா ஆ கோட் நான் அவசரமா கோர்ட்டுக்கு போறேன் கோர்ட்டுக்கு போற வழியில தான் என் ஃப்ரெண்ட் வீடியோ இருக்கு நான் போற வழியில அப்படியே இறங்கறேனே விட மாட்டேன் போலியே என்னச்சு <laughs> சன்மதி நீ செல்ஃப் டிரைவ்ல வந்த இல்ல டிரைவர் தான் ஓட்டிட்டு வந்தாரு அப்போ டிரைவர் எங்க அது 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 வந்து டிரைவர் டிரைவர் அங்க தான் இருந்தாரு ஏன் அவர் இந்த டிரைவர் எப்பவுமே இப்படிதான் 
டிரைவர் இங்க தான் இருந்தாரு காணும் பக்கத்துல போயிருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் சரி ஷாம் உனக்கு லேட் ஆச்சுன்னா நீ கிளம்பு நான் அவரு வந்ததும் போய்க்கிறேன் டிரைவர் வராம நீயே கிளம்ப முடியாது அப்புறம் நான் எப்படி கிளம்புறது புத்திவரும்ங்க <laughs> போயிருப்பாரு <laughs> நான் ட்ராப் பண்ணிட்டறவா ஹ கம் ஆன் அப்போ ஷாம் என்ன பண்ணுவா ஷாம் வந்து ஏதாவது ஒரு ஆட்டோ பிடிச்சோ இல்ல யாரது லிஃப்ட் கேட்டோ போய்டுவாரு நேச்சா ஹ ஹ உன கோர்ட்க்கு டைம் ஆகுதுல ஆமா மா லேட் ஆச்சு நான் வெளிய வரவா ஹ ஷாம் அப்ப நான் கார்த்திக் கூடவே கிளம்பறேன் நீ ஏதாவது மெக்கானிக் வேணுனா வர சொல்லி உன் கார் ரெடி பண்ணிட்டு கிளம்பு கார்த்திக்ஷன் <laughs> 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 பாருமச்சா <laughs> அவன் அவ்வளோ க்ளோஸ்னா அவன் கூட சேர்ந்து இருக்கிற மாதிரி சோசியல் மீடியாவில் ஏதாவது ஒரு ஃபோட்டோவாவது போஸ்ட் பண்ணியிருக்கணும்ல அப்படி எதுவுமே கிடையாது சோசியல் மீடியாவில் ரெண்டு பேரும் மியூச்சுவல் ஃபாலோவர்ஸ் கூட கிடையாது ம் ஆனால் கேட்டால் ரெண்டு பேரும் லவ்வர்ஸுங்கிறா அது எப்படி நான் நம்புறது டெய் இந்த சப்ப மேட்டர் நினச்சி தான் இவ்வளோ கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டியா இங்கே பாடுறா இந்த காலத்து பொண்ணுங்கள்லாம் ரொம்ப ஷார்ப்பு இப்படி ஒரு பையனை லவ் பண்ணுறதையும் கல்யாணம் பண்ணுறதையும் சர்ப்ரைஸாக எல்லாருக்கிட்டையும் சொல்லலாங்கிறதுக்காக அவ சீக்கிரட்டா மெயின்டெயின் பண்ணலாம் இல்லையா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒன்னா பைக்ல போய் காஃபி டே டின்னர்னு ஊர சுத்துறாங்க அவ வேற உனக்கு கல்யாண பத்திரிக்கைய அனுப்புறேன்னு சொல்லிருக்கான் இதுக்கு மேல அவங்க லவ் பண்றாங்கன்றதுக்கு வேற என்ன கன்ஃபர்மேஷன் வேணும் உனக்கு எனக்கு என்னமோ நீ சண்மதிய மறக்கிறது தான் நல்லதுன்னு தோணுது அது எப்படியா மறக்க முடியும் சின்ன வயசுல இருந்து அவனே எனக்கு அவ்வளவு உயிர் 
அவளுக்கு என்ன பிடிக்கும்டா அப்படி இருக்கும் போது அவ இல்லாத ஒரு வாழ்க்கைய என்னால நினைச்சு கூட பார்க்க முடியல சின்ன வயசுல இருந்து என்ன சுத்தி சுத்தி வந்தவ லைஃப் லாங் அவ என் கூடவே இருக்கணும் அதுக்கு நான் என்னென்ன செய்யணுமோ அதை கண்டிப்பா செய்வேன்